Wow. Msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment. Siku zote wasuli unakwambia ache nyeshe tu wanapanapovuja. Hii ni talaka ya mateso season 2 na ambaye ni sehemu ya 4. Tutajikumbusha ni wapi tulipoweza kuishia sehemu ya tatu basi tunde moja kwa moja na mimi Elnaid Fantastic. Tulipoishia ni kwamba Diofu amejitengenezea kifo na Captain Jonathan anafika katika eneo la tukio na huku akichunguza mwili ila hakugundua chochote kama ilikuwa ni mipango wa kifo ambao ulikuwa umepangwa na Diofu ama la hakuweza kugundua chochote. Na wakati huo Shai anataka kupewa msaada wa kutoka Bagamoyo kwenda Dar es Salaam ili kumtafuta dada yake Shani pamoja na Omari. Je nini kiliweza kuendelea basi usikose hapa hapa simulizi Mix It Time Enti. Maeneo ya hospitali ambapo Kimbo alikuwa amefariki alionekana Karl akiwa katika eneo lile. Karl alienda pale lengo lilikuwa ni kuanza kufuatilia kesi ambayo alipewa na Captain Jonathan. Kazi hii ilikuwa ni miongoni mwa kazi ambazo angezifanya katika kuhakikisha kwamba anafahamu kifo cha Kimbo kilisababishwa na nani. Pia ilikuwa jihadi akauawa Inspector Kimbo. Akiwa amevaa mavazi ya kawaida, aliingia hadi kwa mganga mkuu na kisha aliweka kitako katika kiti. Macho yao yalitazamana kila mmoja alikuwa na shauku ya kutaka kujua ama ya kutaka kumjua mwenzake kwa kuwa mgeni ndio unaanza. Karl hakuona kazi ya kuanza kujitambulisha. Hello Mr. Naitwa Karl, ni polisi kutoka katika kituo cha Oster Bay and this is my identification. Alisema Karl huku akitoa kitambulisho chake na kumwonyesha mganga mkuu ambaye alikipokea na kukitazama kwa muda kiasi. Kisha alimrudishia. Okay, karibu sana Mr. Naitwa Jackson Kulwa, ni mganga mkuu wa hapa. Mganga mkuu alijitambulisha kwa jina la Jackson. Kisha alimpa mkono Kale ambaye alipokea na kuacha sekunde hivi kadhaa. Nisingependa ni kuchoshe sana kikubwa na chokitaka na kilichoweza kunileta hapa. Nahitaji kuona ulinzi. Kuna jambo Nimekuja kulifanya la kiusalama kabisa hapa hospitali. Kal aliongea huku akitaka kurahisisha maongezi yale kwa kusema lengo lake moja kwa moja. Security, ulinzi. Ah, hakuna shaka. Upo ngoja nimpigie simu hapa. Hapana, hata usipige simu niambie wanapatikana wapi ni tenda mwenyewe. Na hakuna haja ya kumali ya kumaliza salio wakati miguu ipo bwana. Ah, okay twende sasa hivi. Kal alimzuia mganga mkuu Huku akiamini kuwa endapo simu ikipigwa ni kwamba huenda details ambazo alikuwa anazizitaji asingeweza kuzipata kwa haraka aliona nje nyepesi ni kwenda moja kwa moja kwenye ulinzi. Huko angejua anawabana vipi ama anawabana namna gani ili apate kuzungumza nao kwa ufasaha. Kitu ambacho kilimfanya Jackson kula kumtoa nje ili aweze kumuonesha sehemu ya ulinzi ulipo. Walisimama nje Huku akimonyesha sehemu ambayo ulinzi ulikuwepo. Baada ya muda, Karl alipiga hatua na kisha alifika katika eneo lile. Eneo lilikuwa na chumba kidogo ambacho ndani kulikuwa na mitambo ambayo ilikuwa inaonyesha kila kitu kilichokuwa kinaendelea ndani ya hospitali. TV kubwa ambayo zilikuwa mule ndani zilisaidia. <sighs> Zilimsaidia Karl kwa kujua kwamba mahali pale angepata kufahamu ndani alikuwa amehusika na kifo cha Inspector Kimbo. Hello, um, Kimbo natoka Oster Bay Police Station. Niko hapa kama askari ambayo ametumwa kuja kufanya kazi. Alisema Karl kwa kujitambulisha huku akiwatazama askari wawili ambao walikuwa wanamtazama kutoka katika kila kibanda. Okay, sorry, saluti yako mkuu. Saluti. Walisema wale askari huku akitoa saluti ambayo haikupokelewa na Karl. Badala yake alikuwa makini sana kutazama zile TV ambazo Azikuacha kuonyesha picha mbalimbali mbali za matukio ambayo yalikuwa yanaendelea kwa ndani. So jana kuna msiba ulitokea hapa. Kuna askari ambaye alikuwa amekutwa amekufa humo. Na wana no ilikuwa ni rumu gani? Kol aliuliza wale askari ambao walikuwa na vichwa vyao huku wakitafakari ila mmoja alipata kujibu namba 
ya rumu ambayo marehemu Kimbo alikuwepo. Okay, naomba uangalie jana kuanzia muda wa saa moja usiku ni nani ambaye aliingia katika room. Polisi walianza kurudisha matukio nyuma. Huko akitazama kwa makini hadi pale ambapo waliona mtu ameingia ndani akiwa na mavazi ya kidokta hivi. Stop. Zoom kidogo. Embukuza hiyo picha. Alisema Kal baada ya kuona picha. Mganga amevaa kacha. Ana cheni, anapeta ndoa. <laughs> Pia yupo anatafuna kitu. Alijiuliza katika kichwa chake huku akimaki baadhi ya vitu muhimu ambavyo vingemthibitishia juu ya kile kitu ambacho alikuwa anataka kukipeleleza. Okay, endelea sasa. Security waliendelea ku play video hadi mwisho bila hata kuwa na wasiwasi wowote ule. Walimwangalia Karl ambaye alihema kidogo kisha alisema, "Naomba mniwekee humo hapa." Alizungumza huku akitoa flash katika mfuko wake wa suruali. "Unahitaji hii, ndio?" aliuliza mlinzi. "Yes, nahitaji." Karl alisema kisha mlinzi alichezea mitambo. Muda mfupi mbele flashi ilirudishwa huku ikiwa na video kusudiwa. Kol aliondoka mahali pale na kuaga wale walinzi bila hata kwenda kumwaga daktari. Na huko njiani ambapo Feima na familia yake walikuwa barabarani kutoka Bagamoyo kuelekea Dar es Salaam. Na upande wa jicho la shai lilikuwa limeanza kuona magorofa makubwa yanayopatikana katika jiji la Dar es Salaam. Akili yake ilimwambia kwamba wamefika katika mji. Ndugu zake ambao ni mimi na Shani tupo. Alijikuta anaweka tabasamu huku akimwangalia Faima ambaye alikuwa amekaa naye kwenye siti ya nyuma na huku siti ya mbele zikikaliwa na fahadi pamoja na balba. Tutafika very soon, alisema Faima huku akimshika nyule shai ambaye alizidi kushangaa magorofa jiji lile. Maongezi yao ya Faima na shai yalikuwa yanasikika kwa wazazi wake ambao nao walikuwa wanaongea kuhusu mambo yao mengine. Yaani waliokuwa wanafahamu tu. Walipiga story za hapa na pale. I say, "Humji unakuwa kila siku, du?" Alisema Balba huku akiangalia kwa nje. "Humji acha tu, ndio ndio maana umenishinda kwa kweli kukaa. Kwanza kupata kiwanja kwenye matatizo." Fadi alijibu. "Yaani kuna watu wapo hapa. Unakuta yeye, watoto wake wote wamepanga na bado wanangangania daa tu." Yaani da, yani kama mmazezeta hivi. Kwa hiyo sisi tutafikia wapi? Eh, tutafikia wapi kwanza maana usikute tunaongea hivi hata tujui tutafikia sehemu gani. Alisema Balba. Moja kwa moja kwenye kituo. Baada ya hapo tutapitia kariako. Bora nikanunue simu mpya. Hii yangu ina crack. Utazani buibui bwana ka? <laughs> Na wewe bwana unapenda simu mpya una lot. Maongezi yao yaliwafanya wanatoka kona na sasa walianza kusalandisha barabara kuelekea mikocheni. Mbele yao waliona bango ambalo lilikuwa linaeleza wapi kituo linapatikana. Na waliangalia bila hata kupoteza muda. Mwendo ulipunguzwa kwa kiasi kidogo kwa kuwa tayari walishaanza kuona eneo husika ambalo walipaswa kufika. I think ni hapa. Alisema Balba huku akiangalia bango kubwa ambalo lilikuwa limeandikwa jina la kituo. Yes ni hapa. Nadhani ngoja nikaongea na mlinzi pale. Fahadi aliongea kisha alishuka. Katika gari alienda hadi pale getini ambapo kulikuwa na walinzi watatu wakipiga story. Karibu bosi, una interview nini? Mlinzi wa kwanza alisema huku akimkaribisha Fahadi kwa swali la interview. Ah, uh, hapana ila kuna mtu nilisikia anatangazwa hapa kwamba amepotea ndio tumekuja kumfuatilia huyo alisema mm, ebu ngoja yule mlinzi aliongea kisha alirudi kwa wenzake waliongea kwa sote chini chini kama dakika mbili hivi kisha alirudi katika geti yule mwanamke alikusha chukuliwa mlinzi alisema huku akishika nondo ambazo zilikuwa zimeshikilia geti Fadi alishusha pumzi huku wakisi ni kuchanganyikiwa juu ya jambo ambalo lilikuwa linaenda kwa maana alitegemea kwamba uenda angemkuta mali pale shani lakini taarifa ambayo alipewa ilimvunja nguvu Unajua mtu ambaye alimchukua aliuliza Fadi 
uh, hapa na ila niliambiwa nifanye biashara moja hivi sema jina lake nimelisahau but alikuja hapa kama sio jana basi kama juzi hivi na mke wake ndio wakamchukua kwani nani yako nipo na ndugu yake kwa hiyo alitaka kumuona nami nilisi bado yupo hapa ila poa hakuna shida hakuna shida mzee wangu Fadi aliongea huku akianza kuondoka du pole bwana basi ndio hivyo kaka mkubwa alisema mlinzi huku akiangalia Fadi ambaye alifungua gari yake na kuanza kuondoka na tukiendelea kama nilivyokuambia hapa hakuna kuondoka sio mimi wala mwanangu kumbuka nilikwambia aje Diof mazungumzo yaliendelea huko na Diof nilikwambia nini kuhusu makundi yako ambayo unajiungaga kila siku umeona sasa madhara yake umeona madhara yake no ilisikiliza sia sio mambo yangu bati ningefanyaje kama wameshaanza kunishtukia I don't wanna hear everything for you. Unajua spendi haya yanayotokea hivi. Diof unataka kesho mtoto wetu tumpe taswira gani? Ona hapa nimeachiwa kwa hivyo. Lakini tulishachungulia kaburi na kwambia. I know ila nao niko huru, eh? Sipo tena polisi ende nataka tuhame. Tuhame hapa ili tuhamie huko kwingine tuishi kwa amani. Hivi unadhani tukiishi let's say Kenya nani ambaye atatambua kwamba tupo huko? So baby please na kuomba unielewe. Yalikuwa ni maongezi yaliyokuwa yanaendelea baina ya Asia ambaye ni mke wa Diof pamoja na Diof mwenyewe. Maongezi haya yalikuwa yanafanyika sebuleni kwa Diof. Ambapo Diof alikuwa anajaribu kumshawishi mke wake kuhama katika nyumba ambayo walikuwa naishi ili wakaishi maeneo mengine. Kitu ambacho mke wa Diof alikuwa nakataa kufanya hivyo tena kilichokuwa kinamuumiza ni vile ambavyo alikuwa ametekwa muda mfupi uliopita. Kama utaki kuondoka na mimi, basi nipiji wangu niondoke. Maana naona wewe unajifanya kichwa maji, alisema Diof. What? Yaani nikupe grace uondoke naye? Like serious? Na mimi nibakia na nani? Diof mbona umekuja kuwa umekuja kuwa hivyo eti wewe? Eh? Sia alisema kwa jazba kiasi. Huko akitamani kumzaba kibao Diof lakini alishindwa kufanya hivyo. Okay, kama utaki hivyo, basi eh, kabla hajamalizia tu kitu ambacho alitaka kuongea. Kwa nje ilisikika honi ya gari ni wazi kuwa kulikuwa na mgeni ndio maana honi ilipigwa. Nani tena huyo? Nenda kafungue basi mke wangu alisema Diof. Hu. Nani wa kwenda kufungua? Kama unaenda wewe we nenda tu. Sia alimgomea mume wake. Honi nje haikuacha kulia. Tena safari hii ilikuwa inalia mara kwa mara. Ilibidi Sia aende akafungue mlango. Na kumtazama ni nani ambaye alikuwa anapiga honi mara pale. Azikupita dakika nne baada ya kuondoka alionekana amerudi huku akihema na akirusha rusha tu mikono yake hali ambayo ilimfanya Diof apate na woga what happen nini kimetokea aliuliza Diof nje kuna captain Jonathan nadhani nimemsimamisha pale alisema sia what captain 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 dio aliuliza huku akiwa na wasiwasi mno hata maneno aliyoyatamka vile ambavyo yeye alikuwa anafahamu Jonathan aliendelea kukaa nje akisubiri mke wa Diof kufungua mlango na baada ya kumsubiri pale getini aliangalia saa yake aligundua kuwa muda haukuwa rafiki kwake aliyema kidogo kisha alitazama tena kwa ndani kama mke wa Diof angeweza kuja mbona ananikalisha sana yani kubadilisha nguo ndio akae hivi alisema huku akitoa simu yake mfukoni kisha alichezea kwa muda hivi ghafla aliona geti linafunguliwa na sia alikuwa mbele yake nguo ambazo alikuwa amezifaa mwanzo zilikuwa ni zile zile isipokuwa kwa chini alikuwa amejiziba na kanga hivi macho ya captain Jonathan yaliranda usoni kwa sia na kuweka tabasamu jembamba lililopokelewa vyema samani shem kwa kukuchelewesha hapa na 
Alisema siya huku akifungua geti vizuri. Don't worry. Nilifahamu hivyo pia vipi naweza kuingia ndani maana da. Alisema kapteni huku akitafuta njia nzuri ya kufikisha taarifa ya msiba ambayo alipanga mwambie mkodiof. Ah usijali usijali hata kidogo karibu. Halafu nilijua umongozana mume wangu. Sia alizuga kana kwamba alikuwa afahamu kitu hivi. Kwa kuuliza kitu ambacho alifahamu fika kwa kapteni asingeweza kujibu. Ni kweli ila acha tuingie ndani. Alisema kisha waliingia ndani pamoja. Diofu hakuwa mchache katika kuchagua mjengo. Alikuwa anishi katika nyumba ambayo hata Captain Jonathan hakutarajia kama angeishi katika nyumba kubwa kama ile. Lilikuwa ni miongoni mwa majengo makubwa ambayo yalikuwa yanapatikana maeneo ya Kawe Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Nyumba yake ilikuwa imekaribiana sana na uwanja wa Don Bosco. Ingawa ukitoka kwa kulia usingeweza kuiona. Yoyote kutokana na uwepo wa nyumba nyingine kwa mbele. Nje ya nyumba kabla ya kuvuka geti kulikuwa na bwawa kubwa la kuogelea ambalo lilitengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu mno. Pia kwa nyuma kulikuwa na bustani ambazo alipanda vitu mbalimbali. Mbwa wa kisasa walikuwa melala katika nyasi ambazo zilikuwa katika nyumba ile. Kama ungelibatika kuingia kwa ndani Sebuleni ungelikuta television moja kubwa tena kisasa ambayo ilitundiko kutani na huku pembeni yake kulikuwa na vifaa maalum ambavyo vilitunza ndege pamoja na nyingine zilizokuwa zimetunza samaki. Karibu na mlango kulikuwa na picha kubwa ambayo ilimwonyesha yeye pamoja na mke wake Sia wakiwa na mtoto wao Grace. Kuhusu sofa na mambo mengine ya ndani ungelishangaa kabisa. Yaani kwa ufupi lilikuwa ni jumba la dhahabu kuwahi kujengwa katika jiji la Dar es Salaam. Baada ya kuingia ndani Sia alimkaribisha kapteni kwenye sofa. Na bila kujali alikaa huku akitafakari. Anaanzia wapi kumpa taarifa mbaya ya msiba wa mume wake. Kisha alijikoleesha kidogo hivi. <coughs> Naona nyumba imebadilika sasa hivi. Alisema kapteni Yaani acha tu ndio hapa karibu pamepoa mtoto yupo skuli kama unavyojua hizi boarding mie ah Ase, nipo hapa tuna mume wangu vipi kazini kwa hiyo mwendo wa movie tu hadi yeye yeah, akirudi yeah, kidogo ndio pana changamka kiukweli Sia alisema kwa kweli kabisa na utamu wa nyumba ni mtoto uh, ila shemeji aliongea captain huku akiweka kituo kidogo hivi na kutafuta njia mwafaka wa kuelezea jambo ambalo lilikuwa linamleta mali pale. Kabla ya kuendelea alitoa leso katika mfuko wa suruali yake. Kisha aliruhusu mdomo wake kuanza kuzungumza huku akifuta machozi. Leo majira saa 4 asubuhi nilipokea simu na simu nilihisi ni miongoni mwa simu sio nzuri. Lakini mara kwanza nilihisi simu nzuri ilikuwa ni miongoni mwa simu ambazo zilitoka katika namba ngeni lakini kumbe ilikuwa ni miongoni mwa simu mbaya kuwahi kupokea katika maisha yangu uh, kiukweli ubaya sio wa mtu ambaye alikuwa amepiga simu la hasha bali ni taarifa yenyewe ambaye nilikuwa nimepewa alinyamaza kidogo kisha aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa kitambaa kilichokuwa na rangi kama ya kaki hivi mumeo leo asubuhi Alivango gani? Aliuliza captain kabla ya kuendelea kuzungumza. Kaki, kwani kuna nini kinaendelea? Mbona sielewi? Sia alijibu kwa sauti ya upole hivi. Kisha alimuuliza tena captain kwa kutaka kufahamu ni nini na alikuwa na maanisha. Anaonyesha nini? Captain alitengesha kichwa chake. Kisha akiangalia kitambaa ambacho alikuwa amekitoa katika mfuko wake. Kisha mdomo wake uliungana na kope ambazo zilitingisha machozi yaliyokuwa yanatoka katika macho yake na kudondokea chini. Dio uh, sio miongoni mwa watu wanaovuta pumzi safi ya dunia hii. Ni kwamba amefariki. Alisema huku akiweka kituo kisha alifuta machozi katika macho yake. Sia ilibidi ajifanye kutoa machozi. 
Yaani kana kwamba mtu ambaye alikuwa amepagawa na taarifa hiyo. Aliganda kwa muda huku akijaribu kujifujisha machozi ambayo yalikuja kwa kasi mno. Uigizaji mzuri aliyokuwa nao mbele yake na ulimsaidia kwa muda ule ule kuweza kuigiza kitendo cha kulia ambacho siku hiyo ilikuwa ni silaha ya kumlinda mume wake. Mume mume wangu kafa. Aluliza sia. Kisha aliangua kilio ambacho hata captain alijikuta kwa nini alimpa taarifa. Mtu kama yule ambaye hakuweza kuvumilia maumivu ya kufiwa. Yes kama nilivyoweza kusema ni kwamba hatupo naye pamoja. Kafariki kwa ajali na msiba wake upo hospitali kwa hiyo jiandae ili tuondoke tukamchukue. Kisha tulete hapa kwa ajili ya mazishi. Captain alisema huku akisimama. Mume wangu dio. Mbona mapema? Mapema mume wangu, nitamwambia kitu gani mtoto wetu? Nini nitamwambia Grace siku akirudi shule? Nini unanifanya hivi? Eh Mungu. Mbona una majaribu sana? Sasa nini hivi unafanya Jamal? Sia hakuwa chakulia huku akilalamika kwa nini Mungu aliwahi kumchukua mume wake. Captain alijaribu kumbembeleza na alipona analia sana aliamua kusimama kisha alitoka zake nje. Alikaa huko kwa zaidi ya dakika 15 hivi. Alirudi tena ndani alimkuta Sia akiwa amenyamaza kulia kisha alimwambia, "Nao tunaweza kuondoka naomba ujikaze, sawa? Kwa hiyo tunaenda kuchukua mwili wa mume wangu." Na sio mume wangu jamani mimi. Sia alisema huku akianza kulia tena jambo ambalo lilimchukiza captain. Sikia basi shemeji sawa? Kazi nyingine za Mungu tunapaswa kwenda kumchukua mtu wetu. Muda huu kabla ya kukuchwa ili taratibu za mazishi ziendelee. Alisema captain. E, siwezi. Siwezi kwenda kuchukua mwili wa mume wangu. Naomba kamchukue mimi sina nguvu. Okay basi Utaita watu sijui majirani na watu wengine acha mimi niende alisema captain kisha huyo aliondoka mahali pale na kumwacha sia akiwa bado anaendelea kulia Hii ndio ilikuwa pona pona kwa mwanaume Diof ambaye alikuwa amejifungia chumbani kwake na akihema kwa hoga kabisa Mongezi yote ambayo alikuwa anaendelea Alikuwa anasikia kisha aliamua kurudi tena nje ili apate kuzungumza na mke wake. Umejua kuigiza seka? Eti siwezi kwenda kuchukua sina nguvu. <laughs> Alisema Diof huku akicheka. Upumbavu wako leo umeniweka hapa. Sasa ukifa sitakuja kulia kamwe. Maana nishalia leo. Alisema Asia. Wote waliangua kicheko. Kisha walitazamana usoni na kusogeleana. Walipata busu moja zito lilodumu kwa dakika moja hivi. I love you habi. Alisema sia. I love you too. So andaa hivyo. Vitu baada ya mazishi itakuwa tunondoka hapa. Alisema Diof. Kidogo hili lilimpa mashaka mke wake ambaye aliamua kuuliza. Nilijua itakuwa leo. Diofu alifikiria kidogo katika kichwa chake. Kisha alisogelea friji na kutoa kinywaji alisema. Hapana, hata isiwe leo. Hadi siku ambayo utakuwa umekamilisha kuzika. Nami nakamilisha mambo mengine then tunaondoka hapa. Almashauri ya kufikiri ya ubongo wa siha. Alimwangalia mume wake ambaye alikuwa anamimina pombe. Kisha alimsogelea tena na kumpa busu la pili. So mi naondoka nitarudi hapa siku baada ya msiba. Alisema kisha huyo aliondoka zake mali pale. Na huko kituoni ambapo Debora Pamoja na faraji pia opo. Maswali yalikuwa yanaendelea huku polisi akimoji opo. Jana ulisema kwamba baba yako yeni faraji alisababisha kifo si ndio? Aliuliza askari ambaye alikuwa akimtazama opo machoni. Walikuwa katika chumba maalum ambacho kilijengwa kwa ajili ya mahojiano ambayo yangefanywa baina ya askari pamoja na warifu. Ndio, ni yeye tena alisababisha hadi kifo cha shani. Opo alisema Shani, Shani ndio nani? Dada Shai ambaye amepotea hivi sasa. Alisema Obo. Shai tena ni nani tena Shai huyu? Ni mdogo wake na Shani ambaye 
Walikuja pale nyumbani wakiwa watatu, yani yeye, Shane pamoja na Omari. Opo alisema, Opo alikuwa anataja majina yetu vizuri kabisa. Hali ambayo ilimfanya askari awe makini sana kuendelea kuuliza maswali ambayo yalikuwa yanatokana na kila jina la wale watu. Okay, hakuna shida. Kwa hiyo kati ya hao nani ambaye yupo hai hadi muda huu? Aliuliza askari. Labda Omari ila Shani alishakufa. Na Shai ni mama ndio ambaye alikwenda kumtupa na sikumbuki alienda kumtupia wapi. Labda rafiki yake Natalia alisema opo. Huku akimuingiza Natalia tena katika kesi ile. Anaishi wapi huyo Natalia? Na unapafamu? Nafahamu labda awe amehama ila ni ilala hapo hapo. Alisema na hapo askari alimtoa opo katika chumba kile kisha alimwangalia askari mwenzake ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Mazishi ya wale watu tunapaswa kuzika leo. Kesho ngoja tufuatilie kuhusu hii kesi. Leo onenda kawape taarifa wale watu waliokuwa hospitali. Hakuna kutoa mili ya marehemu. Alisema askari kumwambia mwenzake ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Yes sir. Mwezi alitikia kisha alipiga saluti moja kwa moja. Okay, acha twende na huyu. Huko Ilala. Huyo mwingine ambaye anaitwa Natalia itakuwa anafahamu mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea katika maisha ya uhai wa Adelina. Askari alisema kisha alimchukua Opo akiwa wamemfunga pingu huku safari yao iliendelea Ilala ambako lengo kuu lilikuwa ni kufanya mahojiano na Opo akiwa kama sehemu ya watu ambao wangeweza kuzalisha ushahidi wa kutosha katika kesi ambayo ilikuwa inamkabiri Opo Faraji pamoja na Debora Na huko kali akiwa amefika nyumbani kwa Tanal ambaye ameachiwa kufanya mahojiano naye. Kal aliita. Aliita lakini muitwaji hakuonesha ushirikiano wa ile sauti yake. Alibaki kumwangalia jinsi ambavyo alikuwa anaingia chumbani kwake. Na Tanal aliingia chumbani kisha alifunga mlango. Kwa upande wake hakutaka kufanya mazungumzo yoyote. Huku akiamini kwamba chanzo cha kifo cha mama yake pamoja na ndugu yake kilitokana na askari ambapo baada ya kumuoji mama yao kuna mwingine alikuja na kumua. Hii ilimogopesha sana. Sasa kwani alisi uenda angezungumza naye basi kifo kingemfuata vile vile. Nje Kol alibaki amesimama huku asielewe anafanya maamuzi gani katika kuondoka ama kubaki pale pale. Aliangalia simu yake ya mkononi ambayo iliingia ujumbe mfupi. Ujumbe ambao ulikuwa umetumwa na Captain Jonathan ambaye alikuwa anataka amfuatilie msichana niliyekutumia picha ya WhatsApp. Bila kupoteza hata sekunde, aliwasha data kisha aliingia hadi kwenye uwanja wa WhatsApp. Ni kweli alikutana na picha ya msichana ambaye si mwingine bali ni Emma. Picha hii iliambatanishwa na maneno yaliyosomeka. Anaishi posta ni mwanafunzi ila ukifika maeneo ya IFM ukaonesha hiyo picha utamjua ama ukichagua dereva yoyote wa taxi atakuonyesha sehemu ambayo huyo binti anakaa but choose one ambaye anafanya kazi maeneo tajwa hapo juu baada ya kuyasoma yale maneno na kutazama picha vyema jibu la haraka lilikuja kwamba lazima atafanikiwa kumpata ule mtu kwa hali na mali pia alirudisha simu mfukoni kisha alipiga hatua kadha wa kadha hadi karibu na mlango kwa ajili ya kuondoka lakini alikumbuka kuwa alihitaji kuaga pale ndani na aliamua kuita na mke wa askari alifika uh, mimi naondoka i can see you next time hakutaka kunipo ushirikiano labda ana mawazo alisema kal na kuondoka mali pale bila hata kujibu swali lolote ambalo aliulizwa na mke wa yule askari. Alifika kwenye gari huku akiwa amechoka hivi. Aliamua kufungulia mziki wa wastani ambao uliendelea kumburudisha. Alijiangalia kwenye kioo kama uso wake ulikuwa umekaa vyema na sasa alianza safari ya kwenda katika chuo cha IFM. Huku lengo kubwa likiwa ni kwenda kuulizia miongoni mwa boda boda ama dereva taksi ambao walikuwa wanapatikana karibu na chuo hicho. Huku lengo likiwa ni kumuulizia kusu Emma.
itakuwa inspector joji anafahamu kila kitu but anyways hakuna shida nitamfuma tu alisema kisha kuondoka pale kwa mwendo wa kaa cv ingawa haukuwa mkubwa sana na kule dija alikuwa chumbani huku akicheza mziki mkubwa tena ambao ulikuwa umefunguliwa pombe ilikuwa pembeni ya meza na simu yake ilikuwa kitandani ambayo ndio ulikuwa unatoka ule mziki ambao ulisafirisha mawimbi kwa njia bluetooth hadi kwenye sabufa yani redio yenye mziki mkubwa aliendelea kukatika taratibu kwa raha zake yani mwenyewe viuno vya kikongo viuno vya kongo yani tanga akigoma na mtwara zilikuwa mara pale wanasema rajipe mwenyewe basi ndivyo ilivyokuwa mlimbwende yule ambaye akupenda sana kujihusisha na makundi alipokuwa anamshirikisha hata katika mambo yake alikuwa anamkwepa sana wakati anaendelea kucheza ghafla simu yake iliita hali ambayo ilifanya mziki uzimike alichukia sana huku akifuata ili kuangalia apata kujua ni nani ambaye alikuwa anapiga simu ile ah kumbe ema sijui leo atakuwa ndio anatoka kurudi homu ama ampata na nini alijisemea huku akipokea simu Maongezi yao yalikuwa kidogo hivi marefu. Yaani kama dakika saba hivi kisha simu ilikatwa na Dija. Alionekana kama mtu ambaye amechangamka mara mbili ya mwanzo hivi. Huenda taarifa ambayo ilikuwa amepewa ilikuwa ni nzuri mno. Aliweka tena simu katika kitanda huku akiendelea kupiga mziki kisha. Alivua nguo na kubaki kama alivyozaliwa. Alibeba taulo na kuondoka zake kuelekea bafuni. Maji yalikuwa na cherezika yalitoka katika mwili wake huku yakishindana na sabuni ambayo ilikuwa kichwani mabegani kifuani na semza siri ikizalisha mapovu ambayo yalipotea baada ya dakika 15 Sasa mwili wake ulikuwa upo sawa hata pombe ambayo ilianza kuchanganyikiwa ama ilianza kuchanganyika kichwani kwake ilibidi ipunguze kiasi kwa asilimia kadhaa Alijiangalia kwenye kioo jinsi ambavyo alivyo mzuri na aliweza kujicheka kidogo kwa kuona anafanya kitu cha kijinga. Alisogea hadi kwenye kabati kisha alianza kuchagua baadhi ya nguo na kupata nguo nzuri ambayo ilimpendeza zaidi na zaidi. Alivaa kisha alirudi tena katika kioo na kujiangalia. Uso wake uliweka tabasamu nzuri baada ya kugundua gauni yake nyeupe ilikuwa imempendeza mno na hata muonekano wake wa mwanzo haukuwa ule. Alikuwa DJ mpya ambaye angesimamisha na mwanaume yoyote yule lijali na mwenye pesa pindi atakapomuona tu. Baada ya kumaliza kila kitu alirudisha simu yake ambayo ilikuwa inaendelea kupiga mziki kisha alicheza kidogo. Na mziki ulikatika ni wazi kuwa alikuwa anazima Bluetooth. Alirudi katika kabati na kuchukua funguo. Kisha huyo aliondoka zake ila ghafla alirudi tena sababu alisahau mkoba wake wa rangi ya kijivu ambao huwa anapenda sana kuvaa. Alikuwa ni mwanamke wa tauni aswa. Kiatu chake cheupe cha mchuchumio, yani kilinata vyema katika mguu wake. Na mguu mwenyewe ulikuwa ni wabia uliokuwa unatamaniwa. Yani kila akivaa nguo iliwaacha mapaji yake wazi. Gaudi lake jeupe lilionyesha sehemu kubwa ya kifua chake. Lilimfanya anawili vizuri na tena apendeze vizuri mno. Hata macho yake ya kuvutia yalipigwa kope bandia iliyomfanya kuwa kama mzungu ila ni Mwafrika pia mkoba wake ndio ulimaliza kabisa kitu. Yaani kila kitu katika sekta uvaji alikuwa ni mugacherere kabisa. Nje ya lile golofa kudonekana na gari ambalo lilikuwa limesimama ndani ya gari kulikuwa na Emma ndio alikuwa ni dereva. Mziki wa wasane uliendelea kusikika huku nyimbo za kizungu ndio ulikuwa kipenzi chake. Muda wote alipenda kusikiliza lugha za wengine tu kuliko hata lugha yake. Emma wakati yupo katika gari, alikuwa anatazama getini tu muda wote huku akiwa na hamu sana kumuona DJ anatokea. Muda mfupi mbele alimuona DJ ambaye alikuwa amevaa kuliko hata siku za kawaida. Kisha alipiga honi ya gari ili kumpa taarifa kwamba alikuwa sehemu ile. Dija alitazama kulia na kushoto. Kisha aligundua gari ambalo lilikuwa linapiga honi ndilo gari alilokuwamo Emma. Alipiga hatua za maringo huku akitembea kwa mwendo wa twiga. 
Hadi pale alipofika katika gari na kukaa upande wa kushoto mwa dereva. Bu umependeza. Alisema Emma kumsifia Dija ambaye aliweka tabasamu katika uso wake na huku akichezea simu kidogo. Ah uh, eh, eh, thank you. Thanks. Thanks love. Au uh, unajua nilikuwa nimeboeka sana na nikasema ngoja nisikilize mziki so your call imenipa motisha kutoka leo. Alisema Dija. Yes and uh, final oh this is my card Dija. Nimefanikiwa kumiliki gari yangu. Diof kanipatia unajua nilikuwa natamani sana kumiliki gari and uh, finally nimepata baada ya kukamilisha dili la jana. Alisema Emma huku akimuonesha Dija afungue gari. Macho pamoja na masikio ya Dija yalipata kupewa taarifa mpya ambayo havikutegemea kama vingepata taarifa hiyo kwa wakati ule. Alishangaa naye aliweka tabasamu huku macho ya furaha yakimtoka. Alimsogelea Emma na kumkumbatia. Bu, nao nimeamini kuwa wewe mwanamke kufa maskini ni kujitakia tu. I don't believe kama unamiliki tena gari. Na tena sio gari la masiara. Mungu anipe nini? Hakika na kuambia from today nipe misha yoyote na shiriki. Dija alisema huku akijitoa katika mwili wa Emma. Usijali wewe ni wangu and nao tunaenda club so super tayari au we not au kisa nimevaa gauni. Yes but hatujachelewa tutabadilisha hapo mbele. Kuna mini niliona pale alafu nina pesa hizo sio za nchi. Hebu hebu ona hapa. Emma alisema huku akionyesha pochi ambayo ilikuwa imejaa kumi tu. Kile kitu ambacho kilizidi kumtamanisha Dija. Yaani Dija alitamani kweli kuingia katika ile biashara ambayo alikuwa na shiriki Emma. Waliondoka mali pale huku lengo lao likiwa ni kwenda klabu. Na kule kwa faraji anashikiliwa na polisi. Kwa hiyo nadhani kama itakuwa ni ngumu kwetu kupata kufahamu kuhusu mambo yake labda tuangalie mambo mengine. Lilikuwa ni sauti la Lydia ambaye alikuwa akiwa pamelekeza wenzake ambao walikuwa mahali pale. Kikao chao kilikuwa kimeanza baada ya Lydia kufika na kila mmoja alikuwa tayari kuongea kuhusu kile ambacho alikuwa nakifahamu tu. Huku lengo kuu lilikuwa ni kutoa mrejesho wa jambo ambalo walikuwa wamepeana katika kikao kilichopita. Kama ni hivyo tutafanyaje tuta sasa? Kwa nini tusianze na lani? Eh, tusianze na lani tu maana yeye ndio mhusika wa jambo hili. Moja kwa moja, eh? Alisema Roja huku akimwangalia Lydia ambaye alitigisha kichwa chake kutoka kulia kuna kushoto kuashiria kwamba hakuungana na kauli ya Roja. Kwake aliona kama watakuwa na kosea kuanza kumfuatilia Lani ambaye alikamilika kwa kila kitu kuanzia genge kubwa la kiarifu ambalo alikuwa na miliki na bado ujasiri aliyokuwa nao wakati wa mambo yake. Siko sawa na wewe. Ningependa tuanzie kwenye kwenye kwa upande wa faraji sababu Alisema Lydia akimtazama Ngonyani ambaye alikuwa kimya kwa muda wote. Ngonyani alipoona ametazamwa na Lydia, alijua kuwa ametupiwa mpira wa kujenga hoja ili maongezi yaende sawa kwa upande wake. Alikuna kichwa kwa sekunde hivi kisha alirudisha macho yake kwa Lydia. Alimtazama Puliji ambaye naye hakuacha kumwangalia Ngonyani, kisha alisema, "Faraji ni mrahisi sana. Nipo na Inspector Diof." Yule nimesoma naye nadhani anafahamu mambo mengi sana. Di Diof, yupi wasta bay yao? Aliuliza, "Yes, anafanya kazi wasta bay." Uh, haitakuwa sawa. Huyu ni Ilala, kwa hiyo sitadhani kama itakuwa ni rahisi kama tunavyopanga. Kumbuka, hawa hawaingiliani labda umpigie simu rafiki yake ili mambo tuone inakuwaje. Alitoa maelezo Lydia. Simu ya Lydia ambayo ilikuwa katika meza ya sehemu walipokaa ilianza kuita na kioo cha simu yake kilionyesha jina la Carl. Naye alifahamu kuwa ule ulikuwa ndio muda ambao walikubaliana na Kali waweze kuzungumza jambo. Aliwatazama wenzake ambao walikuwa wametoa macho kisha alisema, "Jamani samani kwanza naomba kuongea kwanza na simu." Aliondoka mali pale kisha alisogea pembeni kidogo kama mita 15 hivi. Kisha aliongea na Carl. 
kikao cha kimekimia lilizaliwa ghafla baada ya Lydia kuondoka katika eneo lile ambapo ngonyani alikuwa ameanzisha ah, siko tayari na huyu mtu aliyeitwa Faraji siafiki kabisa katika hilo huyu mwanamke anataka kutuchoma kama mnaotea vizuri simu yake inaonyesha recording off Miss Watt alikuwa ana rekodi kitu eh? kilichokuwa tunakiongea hapa kila mmoja alishangaa baada ya kusikia ngonyani ameongea jambo ambalo lilikuwa geni kwake walimwangalia Lydia ambaye alikuwa anaongea na tena alikuwa anaongea na simu huku akinyoosha mikono yake kule na huko kana kwamba kuna kitu hivi alikuwa anaelekeza Acha basi kumbe ndio maana hatufanikiwi mambo yetu kumbe tunaishi na wasaliti hapa hapa. Roger alisema kwa jazba ingawa sauti yake haikupaza sana. Ndio hivyo kama unabisha ngoja akija hapa tuchukue simu yake. Alisema ngojani. Lydia alikuwa amemaliza kuongea na simu. Naye kwa makini wa hali ya juu alisimama kidogo. Baada ya kuona watu wale waliokuwa naongea huku wamesogeleana na vichwa vyao ni wazi kuwa walikuwa na teta jambo. Aliangalia simu yake na kuchezea hivi. Kisha alihifadhi zile sauti ambazo alikuwa ametoka kuirekodi mara pale katika barua pepe ama email na kufuta upande wa simu. Alirudi tena sehemu ambayo alikuwa amekaa. Sore tunaweza kuendelea jamani. Alisema na kuweka tabasamu zito. Uh, tunaweza tunaomba kwanza simu yako. Roger alisema huku akimtazama Lydia kwa jicho la kuonya hivi. Kaa simu tena. Okay, hiyo simu hapochukua. Aliongea huku akimpa Roger simu yake. Nyumbani kwa Diofu watu mbalimbali walikuwa wamekusanyika. Na hali hii ilikuwa ni baada ya kuona gari lilikuwa maeneo yale. Limebeba mwili na kushusha. Kila mmoja alipigwa na butoa baada ya kusikia kuwa kilichokuwa kinaendelea katika eneo lile ni kifo cha Diof. Sio kina mama wala wazee ambao walikuwa naamini kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Msiba kiukweli usikie kwa jirani yako ila ukikufika utakumbuka Mungu yupo wapi na kuona kila kitu hakina umuhimu katika haya maisha. Sia hakuacha kuendelea kulia hata kama alikuwa anajua ukweli ni kwamba aliyekuwa amefariki hakuwa ni mume wake bali ni mpango ambao ulikuwa umepangwa na mume wake. Yoyote ili kumzubaisha tu Captain Jonathan ambaye alikuwa anamfuatilia sana. Akiwa amekaa karibu na mke wa Diof, Captain simu yake Elita naye aliangalia vizuri. Aliona ni Data ndio alikuwa anapiga simu. Aliamua kupokea na kutoka nje. Data, uko wapi mbona umetoka msibani ghafla? Aliuliza Captain kwa sauti ya chini chini hivi. Nipo nje fanya uji haraka kuna mwongezi nataka tuzungumze. Alisema Data kisha alikata simu. Kepteni alikuwa amechanganywa na simu ya Data ambayo muda mfupi tu baada ya mwili kuletwa mali pale alitokea hospitali yeye akiwa ameshatoka. Jambo ambalo lilimstajabisha lakini aliamua kukaa kimya huku akimpa pole mfiwe ya nisia. Alirudi ndani kisha aliomba ruksa ya kuondoka kwa muda huo bila hata kuchelewa alitoka nje na kukutana na Data ambaye alikuwa amekaa kwenye gari ya polisi kichwa chake kilikuwa kwenye msukani. Baada ya kufika naye aliingia ndani ya gari huku akiwa na hamu ya kutaka kufahamu kwa nini aliitwa katika eneo lile. Data, kuna nini? Aliuliza baada ya salamu. Data alimwangalia kepteni. Kwa umakini mno kisha alitingisha kichwa chake. Mdomo wake mdogo uliokuwa umenona tayari kwa kupigwa busu ulifunguka na kuruhusu kuongea. Kepteni, kama ambavyo nimekuwa nimekwambia. What I think here? ni kwamba kuna mkono wa mtu na huu ni mchezo ambao tunachezewa Diof hajafariki Aliweka kituo kikubwa kisha alimwangalia Captain ambaye alikuwa amenyua mtindo tofauti na siku zote macho yake yalikurupuka kutoa kichwani kwa Captain alipogundua kuwa ana mvi ni wazi alikuwa amekula kilometa nyingi sana na anastahili kuitwa nyani mzee Masikio ya kepteni yalisikia kauli ambayo ilikuwa inajirudia kwa Data. Ingawa kwa upande wake alishindwa kuamini kile ambacho alikuwa anakesikia pale. Hata pale alipoambiwa kwa mara ya kwanza wakati wapo eneo la tukio hakuamini. Safari hii hapa alimwangalia Data 
na tena alimwangalia vizuri na kuruhusu mdomo wake kuweza kuzungumza alisema kwa nini unahisi kwamba ni mchezo na hakuna jambo gani ambalo linakupa mashaka hadi ifikie hatua ya kuhuamini eh aliuliza captain well kinachonipa mashaka ni kwamba mwili wa Diof tulipomkuta pale alikuwa na simu swali je kwa unavyoifahamu Dar es Salaam endapo mtu akipata ajali kisha kufa papo hapo wana tabia ya kuacha simu kwa wale watu eh alimuuliza captain alitafakari kwa muda hivi huku akitoa simu yake katika mfuko wake aliangalia saa vizuri na kuichunguza kama kuna mtu yeyote alikuwa amempigia ama kumtumia meseji lakini hakuona alirudisha tena simu yake mfukoni macho yake sasa yalitua kwa data ambaye alionekana anataka kuongea jambo lingine naye alipisha heshima yake ya mwenyewe kutaka kujua kwamba lazima asiongee sana ili apate kujuzwa na watu wanaojua mambo ya undani alimruhusu data kuongea kingine pale hata ndugu wa Diof awapo na hata mke wake mwenyewe hali kama ambavyo watu wengine wanalia ni kusema kwamba msimba haujamgusa au vipi yani ni kusema kwamba hajaumia baada ya kusikia kifo cha mume wake maswali yote mawili kwa data yalikuwa na mashiko lakini swali la kwanza ndio lilikuwa na mashiko zaidi kichwa cha captain kilianza kuchakata kitu kimoja kimoja ndio wewe nenda tu ni mume wangu ndio kafariki alikumbuka kauli ile ya mke wa Diof alipima ile kauli alisi kama kulikuwa na mapokezi malaini mno na sio magumu kama alivyokuwa anategemea nenda ni mume wangu alirudisha tena mazungumzo yale kwa data sawa acha nikafanye uchunguzi kwa hiyo wewe unaenda wapi mbona upo kwenye ndinga sasa aliuliza captain nilipanga niondoke hapa nielekee viwanja vya klabu hivi nadhani nitabahatika tukukutana na watu wa karibu zaidi na Diof alisema data then i will know later itakwaje maongezi haya mwishoe yalitosha kabisa captain kushuka katika gari kisha huyo alirudi tena ndani huko safari hii akiingia kwenye lengo la kufanya uchunguzi wa kina ili kukamilisha na kutazama zaidi kama angeweza kugundua hali yoyote kutoka kwa mke wa Diof Amasia pamoja na mambo mengine ambayo angeyaona mule ndani Deta ambaye alianza safari ya kwenda nyumbani kwao ambapo huko angebadilisha nguo kisha baada ya hapo angeondoka moja kwa moja kuelekea klabu huko lengo lake lilikuwa ni kwenda kuchunguza kama angeweza kubahatika kupata mtu yoyote ambaye anajuana na Diof ili kumuuliza kama anafahamu ama ana taarifa yoyote kuhusu kifo cha askari ule na kule walipokuwa kina Roger sasa. Okay, simu yako hii hapa. Kulikuwa na ulakini kidogo lakini samani sana. Alisema Roger huku akirudisha simu ya Lydia baada ya kushindwa kupata kile ambacho alikuwa anahitaji. Lydia baada ya kuhisi kama wameanza kumwekea vikwazo na wameanza kumgundua ilibidi ajibadilishe na kuwa mjanja. Alisema kwa jazba kidogo ili kuonyesha kwamba yeye ni sehemu yao na sio sehemu ya usaliti kama ambavyo walikuwa nadhani. Jamani, mambo gani sasa haya? Eh, mambo gani tunaoleteana? Hii maana yake nini? Mbona sielewi? Ni kwamba hamna imani juu yango mimi au Mbona sijashika simu ya mtu mwingine hapa? Kusema nataka kuona kuna mambo ama kuna jambo gani? Aliuliza kwa kuwaka kidogo ila kuonyesha kwamba alikuwa amechukizwa na kitendo cha kuchukuliwa simu yake. Kuliji ilibidi aingilie kati kwa kutumia busara zake. Alimtuliza na Lydia alitulia. Lakini kwa shida sana ndo alipoweza kutulia. Mdomo wake ulikuwa mgumu sana kunyamaza kwa kuwa alikuwa anajua kuongea basi aliongea kisha aliongea tena. Baada ya kukaa kimya sakata na Lydia kuisha ilibidi waendelee na kikao chao ambapo ingonyani hakutaka kabisa kuendelea kujadili kuhusu kumfuatilia faraji kama ambavyo ilikuwa mwanzo badala yake alitaka waanze na lani moja kwa moja kwa kuamini kwamba lani ndio alikuwa musika mkuu ambaye anafahamu kila kitu kuhusu kifo cha Rajesh 
na uenda yeye ndio mtu ambaye alikuwa amesababisha kifo chake wazo ambalo lilikubaliwa na kila mtu aliyekuwa mahali pale Lydia alitoa wazo kwamba yeye yupo tayari atumwe kwa lani kwenda kumchunguza huku akijifanya kama malaya baada hapo kila kitu kitanda sawa kabisa wazo ambalo lilipingwa na ngonyani ambaye alikuwa anataka wamvamie moja kwa moja tu lakini wenzake hawakuona sababu ya kufanya hivyo badala yake walipinga na kuona wazo la Lydia lilikuwa ndio zuri Siku maalumu ilikuwa imepangwa kwamba sasa siku tatu mbele kutoka siku yao basi waingie katika mission hiyo na njia pekee ambayo waliona kwenda kumkamata Lan nikamtumia Lydia tu kwa waliamini kwamba hakuna mwanaume ambaye anaweza kuepuka mitego ya mwanamke mrembo kama alivyokuwa Lydia Na huko nje kidogo ya geti la chuo cha IFM lilisimama gari la Kali huko mziki kidogo ukitoka katika gari ile wimbo baada ya wimbo ulikuwa unasikika na alikuwa makini kuendelea kutazama kwa nje ambao wanafunzi mbalimbali alikuwa akiwaona wakitoka katika geti ilikwenda makwao Lengo la kusimamisha gari mara pale lilikuwa ni moja kwa moja tu na lenyewe lilikuwa ni moja nalo ni kumuuliza Emma kama angeweza kumpata ambapo swali hili lingeenda moja kwa moja kwa wanafunzi wa chuo Aliwaza kuuliza wanaume lakini alihisi kama atakuwa anakosea kumuulizia kwa wanaume. Badala yake alibadilisha wazo na kuvizia wanawake. Mwanafunzi wa kwanza wa kike alipita taratibu karibu na gari yake. Hata hakutaka kumuita, alimwangalia hadi akafika mbali. Na nyuma yake yule mwanafunzi alitokea mwanafunzi mwingine wa kike. Naye aliamua kumsimamisha na kupiga honi kisha alishuka kwenye gari. Baada kumuona yule mwanafunzi amesimama. "Hey, sorry, naomba kuuliza." Alisema Cole huku akiweka tabasamu zito lilojaa ushawishi katika uso wake. Okay welcome. Yule mwanamke aliongea kwa mapozi hivi. Akili yake ilikuwa inajua kabisa ni sponsor ili aweze tu kumdhamini. Akal alitoa simu yake katika mfuko wake. Na tena katika suruali kisha alichezea kwa mbele. Na kumuonyeshia mwanafunzi picha ya Emma. Macho yule mwanafunzi yalimranda vyema kwenye ile picha lakini hakubahatika kumfahamu. Anasoma mwaka ngapi? Aliuliza mwanafunzi. Sijafahamu ila nadhani ni wapi? Uh, yes, wa pili. Niko, niko sahihi nadhani wa pili. Cole alisema kwa kubatisha huku akijipo sahihi wajibu lake. Mwanafunzi aliangalia kuliana kushoto. Aliona kuna mwanafunzi mwingine wa kike akiwa amebeba begi. Anataka tu kuvuka barabara. Mwanafunzi yule alikuwa anamfahamu. Hivyo aliamua kumuita. Bu Prinki sore unaweza kuja mara moja? Mwanafunzi aliyeitwa kwa jina la Prinki alisimama na kuangalia wapi alikuwa anaitwa. Kwa maringo alitembea kama alikuwa kalazimishwa hivi hadi alipofika. Alimsalimia Cole ambaye alipokea mkono wake. Kisha nyuso zao zilitazamana na kila mmoja aliweka tabasamu. Yes bu naambie alisema Prink. Msikilize kwanza huyu mkaka. Mwanafunzi wa kwanza aliongea kisha Alipokea simu yake ambayo ilikuwa inaita na kusogea pembeni kidogo huku akiwapisha Prinki na Carl waweze kuongea. Carl akutaka mongezi mengi. Alitoa simu yake kisha alimuonyesha picha ya Prink. Macho ya Prinki yalitambua ile picha ilikuwa ni ya nani. Kisha alitoa jibu kwamba alikuwa anafahamu hadi sehemu ambayo alikuwa anakaa. Kaka, kakuingiza mjini nini huyu maana Emma? Mm? Nisimalize maneno mie. Prinki alisema kisha aligusanisha vigenje vyake vya mikono kwa sekunde vikisha aliviachanisha kwa nguvu. No, ni sehemu ya ndugu zangu na niliambiwa anasoma hapa. But sina hata mawasiliano naye, sijui unaweza nipa namba yake hapo. Aliuliza Carl. Prinki alicheza simu yake kwa sekunde kadhaa na kisha alianza kumtamkia namba Carl. Na Carl aliziandika bila hata kujaribia kama alikuwa anapatikana au hapatikani. Aliamua kumshukuru Prink pamoja na mwanamke mwingine ambaye alikuwa anaongea na simu. Kisha huyo aliondoka mahali pale. Yes, deal limeanza kutimia. Hapa niende pale kwa Lydia. Nikajua kinachoendelea nini. Baada ya hapo kesho nita deal naye hakuna shida. Alizungumza huku akiingia kwenye gari na kuwasha kisha huyo na safari yake. Ilikuwa inaishia nyumbani kwa Lydia. 
ambaye naye alikuwa anatoka katika kikao kikuu akiwa amechoka kweli. Alipofika alikaribishwa hadi ndani. Aliingia na walianza kuzungumza kwa mazungumzo ya nusu saa hivi. Huku Lydia akimpa mipango yote ambayo walikuwa wamepanga na kina Roger. Kwa hiyo unaweza kumuingia lani au? Aliuliza Carl. Yes, I will. Why not? Subiri utapata majibu Carl. Usha onyesha sketi pale. Nime nimeambiwa kwamba this time you po sleep way. Masaki hapa na jandani ende huko. Alisema Lydia huku akimuonyesha Carl sketi fupi ambayo ilikuwa imepachikwa kwenye Kim TV sebuleni kwake. Okay, take care. Hakuna kingine tu, sawa? Cole alisema. Walijikuta wanaongea mambo mengi mwisho wa siku, aliaga na kuondoka. Mali pale huku mguu wake ukitazamia kwenda kulala ama kufuatilia mkanda wa video ambao alikuwa ameuchukua katika hospitali ile kukamilisha kile ambacho alikuwa nakifuatilia kuhusu mauaji ya Kimbo. Yule Lydia naye hakuchukua muda alivana kuondoka mali pale. Huku lengo likiwa ni kwenda Slipway masaki tu ambapo lani alikuwa na timu yake nzima. Tana akiwa chumbani usingizi mzito ulikuwa unampitia. Hali ambayo alisahau kabisa kulikuwa na kula wala kuoga. Alijilaza baada ya msongo mawazo ambao haukutaka hata kumwacha tangu kuondoka kwa Karl maeneo pale. Ghafla alisi kama kulikuwa na sauti ya mtu ilikuwa inamuita hivi. Taratibu macho yake alianza kufumbua ni kweli alikuwa anaitwa na George ambaye ndio askari. Aliyekuwa amekabidhiwa aligundua hili baada kukutana na sura ya George ikiwa mbele yake hata akomchangamkia ya ndio kwanza alikuwa amevimba kuanzia sura macho hadi mashavu yani kama mtu ambaye alingatwa na nyuki hivi what's happen tama mbona unalala mapema aluliza George kwa kuchanganya Kiswahili na Kiingereza maana hakuwa vizuri kwenye lugha ya Kiingereza nothing nothing daddy sana alificha ukweli na kusema hakuna kitu ambacho kilitokea hata alipolazimishwa kufunguka ilikuwa ni kama joji anatwanga tu maji katika kinu mdomo wa Tana ulikuwa mgumu sana kufunguka hali ambayo ilimfanya joji aondoke mahali pale kisha alifika zake sebuleni na kumkuta mke wake akiwa amekaa kwenye sofa anaangalia tu TV naye alimsogelea kisha alipisha busu shavuni kwake na kukaa karibu yake Macho yake yalikuwa kwenye TV ila ubongo wake ulikuwa unafikiria ujio wa mtu aliyejitambulisha kwa jina la Carl mahali pale. Jina la Carl kwake halikuwa ngeni sana. Lakini alipigwa na butoa kwa nini alipotaka kuja pale alitaka kuongea na Tanal ni kwamba kuna kitu kinaendelea na si vinginevyo. Tanal alizungumza jambo gani huyo askari? Aliuliza George. Hakuna chochote nilichokiona ni kwamba alikuwa kimya tu na kuongea maneno yake ya Kiingereza kama unavyomjua huyo naye basi akatoka hapa alisema mke wa Joji mm, anyways hakuna shida acha tuangalie movie Joji hakutaka kumshirikisha mke wake kwa kile ambacho alikuwa anakiwaza kwa kuamini kuwa mwanamke ni mwanamke tu hana uwezo wa kutunza siri kama ilivyokuwa kwa mwanaume kwake aliwachukulia wanawake kama watu ambao hawana uwezo mkubwa wa kuhifadhi mambo ambayo wanaambiwa na wenza wao hata wapenzi au mume muda mwingine wanakorupuka tu na kuweka wazi I think natakiwa kufanya maajabu hivi alisema George bila hata kuyorodhesha hayo maajabu wenyewe lakini sauti yake ilipenya kwenye masikio ya mke wake ambaye alitaka kufahamu ni maajabu gani bwana wake alikuwa anamaanisha Baby umesema maajabu ni maajabu gani hayo tena unataka kufanya mume wangu aliuliza mke wa George No nilikuwa na tafsiri maneno yanayopita pale pale chini ya movie George aliona bora adanganye tu mke wake akotaka tena maswali badala ya pale alirudi tena jikoni na kupakua chakula kisha alikitenga vyema sibuleni na kumuita Tanal ambaye alikuwa chumbani Chakula kililiwa Huku bado tana ali akionyesha kwamba hakuwa na furaha. Ingawa muda mwingine alikuwa akicheka na kutabasamu tu. Ilikuficha hali yake lakini udhuni 
ilimzidia tu alijikuta anadondosha chozi ambalo alilizuia ili wengine wasipate kuliona chozi hili lilikuwa ni kwa ajili ya familia yake ambayo imetangulia mbele haki na alikumbuka mno alikumbuka ucheshi wa dada yake Tamal pindi walipokuwa shule wakisoma nchini Kenya alipokumbuka pindi jinsi ambavyo familia yao ilikuwa ikija kuwapokea yapoti yani tunu pamoja na mumewe Swahib alimkumbuka pia Tamal jinsi ambavyo alikuwa ameka simu na kumsisitiza kwamba kama atakufa basi aende akaitoe pale alipoiweka matukio yote yale yalizidi kumtoa machozi ambayo yalimfanya ashindwe hata kukaa mali pale na kuendelea kula chakula na badala yake alinyanyuka kama mtu mwenye jazba hivi alionekana kisha alizipiga hatua zake hadi chumbani alifungua mkoba wake ambao ndio alikuwa natunza simu yake aliyopewa na Tamal alijaribu kuiwasha ile simu ilikubali kuwaka na aliondoka chumbani kisha alipita sebuleni na kutoka nje kila mmoja sebuleni alipigwa na butoa na kujiuliza na kwa nini Tamal amefanya tukio la kushangaza kwa upande wao Ukizingatia kwamba haikuwa kawaida yake kuondoka mahali pale hasa nyakati za usiku. Ilibidi George amuite. Aliita mara ya kwanza tena kwa sauti. Ila kimya kilimpokeza baada ya sauti yake kutokomea. Naye aliamua kuita tena mara ya pili lakini bado sauti yake ilipokelewa na kimya tu. Anenda wapi huyu? Aliuliza George huku akianza kunyanyuka. Mie tena. Hilo swali sina hata jibu lake labda mfuate mke wa joji alisema huku akiendelea kula ka ujinga uwebu ngoja ngoja joji alisema kisha aliamka haraka haraka mno na kufungua mlango kisha alitoka nje baada ya kufika nje mlango ulitazama getini hakubahatika kuona mtu yote yule aliangaza kulia na kushoto kama angeona lakini wapi alirudi hadi katika bustani ambayo ilikuwa nyuma ya nyumba Labda huko angebatika kumuona tana lakini hata hapo napo pia alikuwa hayupo jambo ambalo lilimuumiza sana kichwa. Aliwazo kwa muda huku akionekana kuchezea simu yake. Alichezea kama kawaida. Dakika tatu hivi kisha aliweka sikioni. Ni wazi kuwa alikuwa anampigia mtu. Na baada ya sekunde kama arobaini hivi alianza kuongea. Okay, nisikilize kama umemuona hapo anapita make sure unamkamata sawa sani alisema George Asani alikuwa ni miongoni mwa madereva boda boda ambao walikuwa nafanya kazi karibu na kituo kilichopo pale nyumbani kwake Kwa mujibu wa Asani anasema alifanikiwa kumuona Tanal akipita mali pale lakini hakubahatika kujua alikuwa anakwenda wapi Na huko kwa Fahadi ambaye ni babake Faima alikuwa anazungumza Natamani shai angekuwa anaongea. Yaani natamani maana ingekuwa ni rahisi sana kukamilisha jambo hili. Ila ona tumezunguka lakini hatujafanikiwa kumpata mtu huyu. Wala ndugu yake wala tumfahamu. Yeye alikuwa anishi wapi ingawa dah pale kali ya koo niliona akinyosha nyosha mikono sijui alikuwa anafahamu ila kwa wingi ule wa watu utadhania wapi wapi kuulizia da siju tanzia wapi maana watu wote pale hawaishi eneo lile lilikuwa ni sauti la fahadi ambaye alikuwa akimuelezea mwenzake eneo la ukonga jijini dar es salaam mongezi yake yalikuwa yakifanyika nje nyumba mwenyeji wake ambaye alikuwa anaitwa dastan dastan alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamepanga nyumba moja na Fahadi kipindi hicho kabla ya Fahadi kuhamia Bagamoyo ambako anaishi hadi hivi sasa. Leo hii walikuwa wamekutana baada ya Fahadi kumtembelea ili kupata makazi ya kujistiri tu kwa siku ile. Kesho warudi tena nyumbani kwao Bagamoyo endapo wangemkosa mtu huyo ambaye walikuwa wanamtafuta yani ndugu rafiki au mzazi wa Shai. Kwa hiyo itakuwaaje sasa na ilikuwaaje hadi mkamchukua huyo aliuliza dastani kama mtu ambaye alikuwa anataka kufahamu mengi kutoka kwa mgeni wao Fadi alimsimulia kuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho na vile ambavyo alikutana na Shai kwa mara ya kwanza kupita mtoto wao ambaye anaitwa Faima 
Maelezo yale yaliambatana na juisi ambayo hakuwa cha kunywa hata kama yeye ndio alikuwa ni mongeaji. Wakati wanaendelea kuongea Alikuja mkeo Dastani alisimama pembeni kidogo kisha alimwangalia mume wake na kuweka tabasamu hivi. Alibadilisha uelekeo wa macho yake hadi kwa Fahadi ambaye alikuwa anacheza simu yake. Vipi mama chakula tayari nini? Aluliza Dastani. Ah ndio tayari alafu shem dada aliniambia kwamba yule mtoto wa kiume mliokuwa mnamtafuta mtu ambaye alikuwa anaishi naye. Aliuliza mkewa Dastan. Fahadi alimuelezea shemeji yake. Huku akimtazama vizuri usoni ni kwa uchachu. Dastan alikuwa amechagua aswa. Mke wake alikuwa ni mzuri sana na umbo. Sura hadi maongezi yake yalikuwa na stara. Na hakupenda kuongea maneno mengi, yani kama ilivyozoeleka kwa wanawake wengi wa Dar es Salaam. Ah, kuna siku nilienda kwa shuga yangu kigamboni maeneo ya mji mwema. Niliona wanatoka katika nyumba moja hivi. Nadhani itakuwa wanakaa pale. Si ana ndugu yake anaitwa Shani. I mean dada yake sijui. Nam, nam. Ni huyo Shani ndio ambaye alitufanya tuje huku. Maana tulimuona kwenye moja ya runinga wakimtangaza. Alisema Fadi. Kwa maelekezo mafupi ya pande zote mbili yalionyesha tosha kufikia mwafaka kwamba Siku inayofuata watenda Kigamboni ilikwenda kuulizia kama wangempata ndugu yao ama ndugu wa shai basi ingependeza zaidi Bila kufahamu kuwa Kigamboni tulikuwa na muda mrefu yani tangu tuhame na hata ile nyumba ambayo tulikuwa tunaishi mwanzo ilishauzwa na baba Na bado katika safari ya tana ilikoma katika kaburi la mama yake ambalo lilikuwa limeandikwa Tunu Abdallah Huku kukiwa na tarehe ya kuzaliwa pamoja na kufa kwake. Baada ya kufika alianza kulia bila hata kuogopa. Hakuogopa kiza ambacho kilikuwa maeneo yale. Chozi baada ya chozi liligusa katika mchanga wa kaburi lile ambalo pembeni lilijengewa kwa matofali. Upande wa kulia kutoka sehemu ambayo alikuwa amesimama kulikuwa na kaburi lingine dogo hivi ambalo ndilo alizikiwa Tamal ambaye aliliangalia huko machozi yakiendeleka mtoka pia upande wa kushoto kulikuwa na kaburi la baba yake Swahib macho yake yalishuhudia makaburi ya vipenzi vyake vitatu vikiwa mbele yake hata kama angekuwa na uvumilivu gani wa kukaribiana na mitiani ya Mwenyezi Mungu lakini kwa siku ile hakuweza alijikuta analia kwa sauti hali ambayo iliwasitua sana wapita njia wengine walikuwa waoga wenzangu na mimi walikimbia kwa kuisi labda kuna watu walikuwa nafufuka na wale ambao hawakuwa waoga ila waliamini katika matukio ya kichawi walisi kwamba labda kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea mali pale. Yaani mtu alikuwa analoga. Baada ya kudondosha chozi kwa muda mrefu, aliamua kusimama na kuondoka huko safari yake. Ilitaka kwenda kutua katika kituo cha Osta Bay. Safari ilipanga kwenda kumuulizia askari ambaye alikuja nyumbani kwa George ambako alikuwa anaishi na kumpa ushirikiano. Mguu katika arizi iliyowekwa rami. Kiza na mwanga ukiwa unakatiza katika macho yake. Tabasamu na uzuni vikimpita pita na kumsabai kwa mbali. Hakuacha kuendelea kutembea na sasa alikuwa amefikia mapokezi huku akiwa naye mamno. Alimkuta askari akiwa amejinamia na alimgusa kidogo yule askari alishangaa kuona mtoto wa makamo hivi akiwa mwana pale. Umekuja kufanya nini hapa? Aliuliza yule askari. Tanali alimwangalia kwa sekunde kadhaa hivi bila hata kusema shida yake macho yake alikuwa anaonekana amevimba. Na alikuwa ameiva hivi huku miguu yake ikiwa na vumbi ambalo alilikomba barabarani alikokuwa anapita. Kisha aliangaza katika jengo zima la polisi. Alirudisha tena umakini kwa askari yule ambaye alikuwa anamwangalia. Inspector Carl Alitamka maneno mawili tu ambayo yalitosha kwa yule askari kutambua kuwa binti alikuwa anamhitaji Inspector Carl. Aliamua kunyanyua simu kisha alipiga na kumpa maelekezo Carl. Alirudisha tena simu katika mfuko wake ila bado alikuwa na mawazo kwa nini yule binti alikuwa mahala pale 
na istoshe alikuwa anamuitaji Inspector Carl pekee. Msikilizaji wa simulizi Mix Entertainment. Talaka ya mateso season namba mbili na hii ilikuwa ni sehemu ya nne ya simulizi yetu. Kuna kitu ambacho msikilizaji wangu unapaswa kukifunza kupitia story hii. Ama simulizi hii iliyoletwa na simulizi Mix Entertainment. Lakini usikose huondo kuendelea kusikiliza. Katika season 2 sehemu ya tano na, na tuweze kuimaliza season ya pili. Ni kuombe tu msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment kuelekea katika kufunga mwaka wa mwaka 2021 na kuelekea mwaka 2022. Mwenyezi Mungu azidi kukulinda na kukupa baraka tele. Asante ni mimi msimuliji wako Elnaid Fantastic. Hapa hapa simulizi mix it time enti.